असलम इन्फो पैलस ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद दोस्तों मेरी ये जो आज की वीडियो विजुअल्स प्रोग्रामिंग पे है जो कि सी एस फोर डबल वन की सब्जेक्ट है और इसमें हमने एक जो है सी शार्प की सी शार्प लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कंसोल एप्लीकेशन बनानी है और जो हमारे इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ होना है वो विजुअल स्टूडियो है तो विजुअल स्टूडियो दोस्तों जो है आप उसका फ्री वर्जन जो है नेट से डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो तीन वर्जन में आता है कम्युनिटी वर्जन होता है और इसके अलावा जो है प्रोफेशनल और इंटरप्राइजेज है इंटरप्राइजेज और प्रोफेशनल जो है वो तो पेड होते हैं और उनकी प्राइस तकरीबन तीन सौ पचास से चार सौ डॉलर होगी लेकिन कम्युनिटी वर्जन बिल्कुल फ्री होता है जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है और इसका जो लिंक है वो मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और जो लिंक होगा वो एक ट्यूटोरियल वीडियो होगी क्योंकि इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो दूसरी सॉफ्टवेयर की नस्बत काफ़ी कम्प्लेक्स है और डिफरेंट है तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है अगर इसको ये ना हो कि आप बगैर वीडियो देखे अगर इंस्टॉलेशन करेंगे तो हो सकता है नाइन्टी परसेंट चांसेज हैं कि उसके एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं फिर आपको प्रॉब्लम होगा इसलिए वीडियो देख लीजिएगा और इसका डाउनलोड लिंक भी उसी के अंदर होगा और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पेड वर्जन की जो है वो भी मैंने उसमें दिया हुआ है आप वो भी इसमें तरीका बता दूँगा बल्कि बता दिया है कि आपने उसको पेड वर्जन जो है उसको फ्री में इंस्टॉल कैसे करना है तो चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ इसमें जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं सात किस्म की रिक्वायरमेंट्स की गई हैं पहली रिक्वायरमेंट वो ये कह रहा है कि दो क्लासेस आपने बनानी हैं एक पर्सन क्लास हो और दूसरी क्लास का नाम जो है स्टूडेंट होना चाहिए इसके अलावा वो कह रहा है कि जो पर्स स्टूडेंट क्लास हो वो पर्सन क्लास के साथ इनहेरिटेड होनी चाहिए फिर उसके बाद इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास पर्सन क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो नेम का एट्रीब्यूट हमने यूज़ करना है जबकि स्टूडेंट के अंदर वी यू और डिग्री प्रोग्राम नेम ये करने हैं और उसके बाद जो कह रहा है कि दोनों क्लासेस के अंदर आपने जो है सेटर और गेटर के मेथड जो है वो यूज़ करने हैं और फिर अगले जो काम करना है वो हमने ये करना है कि अगर कोई यूज़र इनपुट करे तो इन तीनों एट्रीब्यूट्स को जो है सेटल करे और आपकी आईडी और नाम वगैरह जो है वो चीज़ शो कर दे और आखिरी जो है वो हमने सब चीज़ों को सिरलाइज करना है ऑब्जेक्ट के अंदर और उसको हमने स्टोर करना है एक्स फाइल के अंदर और जो एक्स फाइल है वो आपकी आईडी होनी चाहिए यानी कि उसका नाम जो है आपकी आईडी डी वी यू होनी चाहिए जैसे कि बीसी मैंने कुछ लिखा है इधर आपने इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं फिर जो आपने असाइनमेंट जो सबमिट करनी है वो जो असाइनमेंट जो है जिप फाइल आपने सबमिट करनी है और सी शार्प का कोड करना है ये सी शार्प का कोड है और दूसरी जेप फाइल है जेप फाइल कैसे बनानी है ये सबमिट कैसे करनी है ये मैं इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में आपको बताऊंगा कि जेप फाइल कैसे बनानी है और सी शार्प का जो कोड है वो कौन सा कोड लेके आपने सबमिट करना है तो चलते हैं अभी कोडिंग की तरफ डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ मैं जो इसमें कौन यूज़ कर रहा हूँ वीजल स्टूडियो टू यूज़ कर रहा हूँ और यह इंटरप्राइज वर्जन है जो कि पेड है आप बिल्कुल कम्यूनिटी वर्जन यूज़ कर सकते हैं वो बिल्कुल फ्री है और उसका लिंक भी मैंने दे दिया है तो सबसे पहले तो आपने ये क्या करना है कि आपका जो ही विजुअल स्टूडियो जो ही ओपन हो तो आपने सबसे पहले जो है क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहाँ से आपने सी शार्प सेलेक्ट करनी है अगर आप 2019 यूज़ कर रहे हैं तो ये इंटरफेस अगर कोई और कर रहे हैं थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट होगा तो आपने सी शार्प यूज़ करनी है क्योंकि सी शार्प यहाँ पे वैसे तो लिस्ट के अंदर हर लैंग्वेज दी हुई या हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है आपने डायरेक्टली सर्च में सी शार्प लिखेंगे तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है हमारे पास वो आपने सेलेक्ट करनी है कंसोल वाली और यहाँ पर आपने अपनी आई लिखनी है और क्रिएट पर क्लिक कर देना है ऐसे दोस्तों जो विजुअल स्टूडियो है ये वाइट सॉफ्टवेयर है जो कि हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है यानी कि सी शार्प सी सी प्लस प्लस जावा एस की क्यूरीज जो हो गई वो सब को यूज़ करता है पहले तो अब हमने इसमें दो क्लासेस बनानी है पर्सन और स्टूडेंट तो ये क्लासेस बनाने के लिए हमने क्या करना है कि सब अपने प्रोजेक्ट के राइट साइड पे आना है यानी कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर जो है वहाँ पे आना है तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि आपने राइट क्लिक करना है एड के ऊपर आएंगे और यहाँ से नीचे से आपने जो है क्लास सेलेक्ट करनी है तो ये डायलाग बॉक्स ओपन होगा सबसे ऊपर वाली क्लास को आपने क्लिक करके नीचे इस क्लास का नाम लिखना है इसी तरह से दूसरी क्लास बनाने के लिए भी सेम यही तरीका आपने करना है ये हमारे पास अब स्टूडेंट क्लास भी बन गई है पर्सनल क्लास भी बन गई है अब जो अगला काम हमने करना है इसमें एट्रीब्यूट देने हैं नेम का एट्रीब्यूट जो है वो हमें पर्सनल क्लास में देना है अब यहाँ पे हम जो है इसका एट्रीब्यूट देंगे नेम का तो नेम का इंटरव्यू देने के लिए अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखें पब्लिक क्लास क्योंकि इस क्लास को हमने पब्लिक में रखना है क्योंकि नरेटेड तभी होगी जब ये पब्लिक होगी प्राइवेट हम नहीं कर सकते इसको तो यहाँ पे हम इसका नाम का एट्रीब्यूट दे देंगे
देने के लिए ये जो है हमने पब्लिक स्ट्रिंग आगे इसका नाम लिखेंगे यानी कि कोई भी आप नाम दे सकते हैं क्योंकि हमने इसका नेम का एट्रीब्यूट देना है तो लिहाजा हम यहाँ पे नेम लिखेंगे और फिर करली ब्रैकेट्स डाल के इसके अंदर हम जो है गेटर सेट का मेथड सेट करेंगे क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये भी थी कि हमने गेटर और सेटर का मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है जैसे कि ये डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख रहे हैं इसने ये कहा था कि ये हमने नेम का एट्रीब्यूट कर दिया और ये नीचे जो है हमारे पास सेटर और गेटर आ गया अब तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद पब्लिक लिखेंगे पब्लिक के बाद हमने फिर इसी को जो है ना एट्रीब्यूट जो हमारा है इस एट्रीब्यूट यानी कि पर्सन के क्योंकि हम क्लास यूज़ कर रहे हैं तो पब्लिक पर्सन होगा और फिर यहाँ पे हम सर्कल ब्रैकेट डालने के बाद करली ब्रैकेट डालेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर दिस डॉट नेम कर देंगे और इक्वल या वो जो है हम डबल कॉर्ड्स के अंदर जो एम टी जगह छोड़ देंगे क्योंकि जो भी नाम हम लिखें ताकि इसके अंदर आ जाए इस तरह से स्टूडेंट क्लास के अंदर भी हमने जो एट्रीब्यूट्स बनाने हैं ये डिग्री नेम का और वी यू आई डी का ये भी हम सेम इसी तरह से यहाँ पे भी बनाएंगे एट्रीब्यूट्स सेम इसी तरीके को बेशक आप पेस्ट आप यहाँ से कर लें वहाँ जो है पेस्ट करके हम चेंजेस कर लेते हैं तो दोस्तों ये है कि ये कोडिंग जो है इसको वीडियो काफ़ी लंबी ना बन जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो आप ये कोडिंग देख लीजिएगा लेकिन इसमें ये है कि आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करना क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने चेंज करनी है जैसे कि एक्स के अंदर हमने अपना नाम लिखना है आई लिखनी है वो कैसे लिखनी है और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये करने के लिए आपको इसमें ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ मैं अगर कोड तो मैं शेयर कर दूँगा अगर कोड शेयर कर भी दिया तो फिर भी ये होगा आपका कि आपको पता नहीं चलेगा कि चेंजेस क्या करनी है तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप वीडियो से इसको लाजमी देखें इस वीडियो को कोई स्टेप मिस नहीं करना तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए अच्छा दोस्तों यहाँ पे जो है ना इस जगह पे आपने अपना नाम लिखना है ठीक है मैं इन्फो लिख रहा हूँ अपनी वेबसाइट का नाम लेकिन यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है और नीचे ये जो वी जो वी यू आई का स्ट्रिंग है यहाँ पे स्ट्रिंग में जो है आपने वहाँ पे भी अपनी आईडी लिखनी है और इस तरह से जो डिग्री नेम होगा वहाँ पे भी आपने अपनी डिग्री का नाम लिखना है जो आप डिग्री कर रहे हैं और इस तरह से इसके बाद हमने एक्स फाइल क्रिएट करनी है उस फाइल के अंदर भी मैं एक डमी सी आई दूंगा लेकिन वहाँ पर भी आपने डमी सी आई नहीं देनी बल्कि उसको चेंज करके अपनी वी की आई लिखनी है तो यही थी इसमें चेंजेस जो फ़िलहाल करनी है फ़िलहाल आप इस चेंजेस को जो है देख लें कैसे ये चेंजेस करनी है और फिर मैं एक दफ़ा फिर से जो है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ से
करने के लिए हमें एक सी शार्प का कोड चाहिए और एक जे फाइल बनानी है तो ये कैसे बनानी है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जे फाइल है ये स्क्रीन टू जे जो है ये सॉफ्टवेयर छोटा सा सॉफ्टवेयर दो तीन अभी का ये आपने डाउनलोड करना है आप गूगल में सर्च कर लें वैसे आपके एल में भी मौजूद होगा तो इसको आप ओपन करें और रिकॉर्डर पर क्लिक करें विंडो की जो आप अलाइनमेंट है वो वगैरह सबमिट करें सही जिस तरह से आपकी है विंडो के अलाइनमेंट को सेट करने के बाद आप जो है प्रोग्राम को डिबाक कर करेंगे तो ये हमारे पास आ गया साथ में रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे जब ये आउटपुट बस देनी है देने के बाद इसको स्टॉप करके हम ये यहाँ पे आ जाएगा सिंपली आपने क्या करना है फाइल में जाना है और फाइल में जाके जेब सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर ये हमने सेव एज किया जेब सेलेक्ट यहाँ पर आपने अपनी आई डाल के इसको सेव कर देना है तो ये हमारे पास जो है सेव हो जाएगी जे फाइल तो ये हमारे पास जो फाइल आ गई है आउटपुट की अब दूसरी चीज़ जो है सी शार्प को हमने कोड डालने हैं आप सी शार्प के कोड क्या है कैसे डालने हैं आप ओपन प्रोजेक्ट में जाएं यानी कि जहाँ पे ये आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया उस फोल्डर में जाना है तो अब लोकेशन नहीं पता यहाँ से ओपन कर लें और इसको कॉपी करके आपने सिंपली जो है सर्च में पेस्ट करें या एक्सप्लोर खोल के उसके अंदर पेस्ट कर लें और फिर यहाँ ट्रैक चले जाएँ अब ये वाला फोल्डर ओपन करना है आपने और इसके अंदर ये जो तीन चीज़ें दी हैं ये तीनों के तीनों आपने कापी कर लेनी है ये तीनों चारों चीज़ें आ गई हमारे पास और एक चीज़ और दिया जो कि हमने एक्स फाइल जो की थी जनरेट वो लोकेशन आप देख लें कि मैंने डी ड्राइव दी थी डी ड्राइव से आप जो भी लोकेशन देते हैं वो वाली एक्स फाइल भी आपने वहाँ से कॉपी कर लेनी और इधर ये पांचों चीज़ें आपने करनी है ये चार हो गई और पाँचवीं एक्स एम फाइल ये सबकी आपने जिप बना के इसको सबमिट कर देना है तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो अगर पसंद आई है तो शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो को पता चल जाए और उससे इस्तीफा हासिल कर सकें तो इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़